No vídeo de hoje, eu e o Brenner vamos ver quem fica mais tempo na sua casa de chocolate. A produção preparou pra gente duas casas completamente feitas de chocolate. E é chocolate de verdade. Podem entrar e cuidado que a casa é muito frágil. Não vou mentir pra vocês que já tô dentro da minha casinha e confesso pra vocês que aqui dentro é extremamente pequeno e apertado. E uma coisa que tá me incomodando é que dentro da casa é papelão e taxinhas prendendo os chocolates. Eu tava crente a casa era de chocolate por dentro também. Eu sinceramente achei bem de boa casa. É pequena? É. Mas, mano, é toda feita de chocolate. A primeira hora dentro das casas de chocolates foi até bem tranquilo. Eu confesso que esse cheiro de chocolate tá me dando é fome. O Brenner tem razão. Essa é a primeira hora que a gente tá aqui dentro dessa casinha tá dando muita fome. E como ainda é de manhã cedo, vocês podiam dar alguma coisa pra gente tomar café da manhã, hein? Hora do café da manhã. Como o desafio é numa casinha de chocolate, todas as refeições terão chocolate. Aqui está o seu café da manhã, Renaldinho. E aqui tá o seu café da manhã, Brenner. É verdade nesse desafio que eu tenho certeza que todo Todas as refeições vão ser de chocolate e muito gostosas. Biscoito recheado, não tem erro, é sempre muito bom. Hum, juro que isso aqui tá até pouco pra minha fome. Hum, hum, hum. Lembra o café da manhã da minha infância. Hum, esse café da manhã tá uma delícia. Esse é um dos melhores cafés da manhã de todos. Primeiro desafio. Quem fizer o melhor desenho com tema chocolate, vence. Papel pra você e papel pra você. Podem começar o desafio em 3, 2, 1, valendo! Eu acho que eu vou desenhar literalmente uma barra de chocolate, tá? Vou fazer com pinceladas bem leves e depois eu passo a caneta pra marcar certinho tudo que eu tô fazendo, né? Eu não vou querer ser tão clichê igual o Brenner. Então eu tô tentando meio que fazer um monstro de chocolate. Eu acho que vai ficar bem legal e quando eu passar a caneta... Vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Tô passando já aqui, ó, a caneta. Cara, o pior aqui é que eu não tenho régua, então os traços estão ficando meio tortos. Mas não tem problema, porque de longe eu acho que vai passar o ar de chocolate perfeitamente. Terminei já de passar a canetinha no meu monstro de chocolate. E eu fiz um chocolate meio que derretido, tá vendo? Agora eu vou passar várias canetinhas marrons. Vou tentar ver se eu acho mais de um tom marrom. Justamente pra passar a ideia de um monstro meio gosmento, meio derretendo, sabe? Chegou a hora de de colorir, mano. Vou passar aqui, ó, marrom em toda a área do meu chocolate, tá? Só que tem algumas áreas que eu vou tentar fazer uma diferença de cor. Eu acho que vai dar um resultado bem legal pra, pra deixar ele mais realista. Demorou um pouquinho, mas eu finalmente finalizei meu desenho do monstro de chocolate. Agora eu tô só complementando com algumas bolhas que eu acho que ficaram faltando assim. Mais uns chocolates derretidos aqui, outro aqui. Meu desenho tá totalmente finalizado. Terminou Terminei meu desenho, fiz aqui uma espécie de reflexo aqui em cima no chocolate e tudo mais pra dar um efeito meio 3D. E é isso, eu espero que eu ganhe. Esse foi o monstro de chocolate do Enaldinho e essa foi a barra de chocolate do Bremer. Mas como só um vai ganhar o prêmio e os dois ficaram muito bons, eu vou julgar a criatividade. Quem teve a melhor criatividade foi o Enaldinho. Enaldinho, parabéns, um ponto pra você e o seu prêmio, ovinhos de chocolate. Uh, além de um ponto, mais chocolate pra mim. Já você, Brenner, se o Enaldinho... Enaldinho não desistir e o desafio terminar assim, ele vence. Eu também não vou desistir, eu vou ganhar o próximo desafio, tá? Dessa vez eu vou abrir uma exceção e vocês poderão sair da casa por um tempo. Cada um receberá uma escultura de chocolate e quem proteger ela de uma queda de três andares vence. Vocês terão meia hora fora de casa. Valendo! A casa perna... Sai! Eu coloquei o meu coelhinho de chocolate em um pratinho pra não ficar encostando com a minha mão e não correr o risco de eu amolecer ele com o meu calor. Eu vou pegar também esse papel alumínio porque ele vai criar uma espécie de camada térmica de proteção pro coelhinho. E além disso, eu vou pegar essa alrila que a gente já rasgou e já usamos inclusive em um vídeo de proteção pra colocar o meu coelhinho aqui dentro. Tá, antes de eu pensar em alguma estratégia pra proteger o meu coelhinho, mano, eu preciso envolver ele com alguma coisa pra depois ele sair inteiro, né? Eu tô vendo que o Reinaldo tá usando ali um papel alumínio. Eu acho que se eu entrar de fininho eu consigo pegar o papel alumínio que ele tá usando e usar pra envolver o meu coelhinho. A minha ideia inicial é isso aqui, ó. Pegar o coelhinho e enrolar como se fosse uma embalagem dele de papel alumínio. E eu tenho que enrolar de uma forma cuidadosa pra ele não quebrar aqui dentro comigo apertando ele. Meu coelhinho agora já tá muito protegido. Vou agora colocar ele dentro da bola e preciso pensar em alguma coisa pra acolchoar a bola também. <música> Uh, 
consegui, mano. Peguei o papel alumínio dele e agora eu posso envolver o meu coelho. Demorei um pouquinho pra pensar, mas eu decidi fazer algumas bolinhas de papel pra poder ocupar o espaço vazio e não com risco do meu coelhinho de chocolate balançar durante a queda. Então eu pego uma folha assim, ó, amasso assim e coloco aqui em volta. Beleza, gente, ó. Já enrolei meu coelhinho aqui no papel alumínio. Agora, agora eu preciso achar algum método pra proteger ele da queda. Já coloquei os papéis e agora é só fechar a nossa bola de futebol com um pouco de silver tape. Sinceramente, eu acho que o meu coelhinho vai estar tá muito protegido. Eu já tô vendo um negócio de cara, mano. Olha só. Isso aqui, se eu não me engano, eu já usei em um outro vídeo protegendo outra coisa. E eu lembro que quando a gente jogou no terceiro andar, o que eu coloquei aqui dentro ficou intacto. Já peguei aqui no tamanho certinho que eu vou precisar. E agora eu tenho que basicamente colocar... Deixa eu só deixar isso aqui o mais fino possível. Com muito cuidado, porque eu não sei se esse chocolate é oco, né? Então não posso apertar muito. Vou começar aqui colocando então a silver tape e apertando bem, tá ligado? Apertando bem pra ficar bem justinho. Mas tomando cuidado também pra não quebrar meu chocolate. Bom, meninos, o tempo de vocês acabou. Como vocês podem ver, nós já estamos no telhado. Dá uma olhada só na altura que nós vamos ter que jogar os nossos coelhinhos de chocolate. Coelhinho, eu confio em você. 3, 2, 1 e... Ai! Ó, oh, a bola até que cor. Isso é um bom sinal. Pelo visto, a bola do Enaldinho tá intacta. O coelhinho lá dentro eu já não sei. Vamos ver se o meu método, então... Vai funcionar. 3, 2, 1, vai, vai. Ui. Agora vamos descer pra ver se funcionou. Hora da gente ver qual coelhinho resistiu à queda. Chegou a hora de ver se o meu método foi realmente eficaz. Ah, não, mano. Olhando por esse ângulo, ele tá inteiro. Deu um rachadinho, mas não chegou a quebrar. Tá inteiro. O Louvre não tá muito quebrado. Deixa eu dar uma olhada como é que o meu tá. Ó, oh, os papéis não estão muito amassados. E o meu coelhinho... Meu Deus. Meu coelhinho tá completamente intacto. O meu também. Intacto. intacto. Por isso você só mostrou um lado do seu coelhinho. Vira do outro lado. Ai, véi, tá bom. Mentira. Você escondeu. Enaldo, um ponto. Isso! 2 a 0 pro Enaldinho. E agora, voltem pra casa já. Ah, ah. Podem ficar aí, porque daqui a pouco é a hora do almoço. Para o almoço, macarrão ao molho de chocolate. Enaldão, seu almoço. Isso é barbecue? Na verdade, é molho de chocolate. E, e isso é normal, macarrão assim de chocolate? Normal não é, mas como vocês têm que comer tudo de chocolate, agora vai ser. Brenner, o seu almoço. Confesso que esse macarrão tá com a cara da dor de barriga, né? Mas eu vou experimentar. Ah, é bom! É gostoso, mas não combina. Larissa do céu, essa receita tá uma delícia. Juro, parabéns, tá? É, obrigada. No final tava até gostoso, mas eu não tô aguentando mais nem o cheiro de chocolate. Acabou. Próximo desafio. Nesse desafio, cada um vai sortear três ingredientes pra decorar um cupcake. O cupcake mais bonito vence esse desafio. Esses são todos os ingredientes disponíveis para eles usarem na decoração. Brenner, pode sortear seus ingredientes. Tá, deixa eu ver... O primeiro ingrediente é o cereal bom. Vamos pro segundo ingrediente... Bombom. Vamos pro terceiro ingrediente... É, eu acho que era pra ser marshmallow. No meu caso, eu vou ficar aqui com... Bala de gelatina, granulado e óleo. Vou pegar aqui o meu cupcake então e vou começar passando uma camada de chocolate. Esse aqui é pra dar gosto. Eu vou colocar aqui alguns marshmallows só pra dar um volume embaixo. Porque quando morder, vai dar aquele... Nhec, nhec. Agora a gente coloca aqui o chantillyzinho em cima. Vamos tentar enfeitar isso agora com esses outros ingredientes. E aí a gente já começa a pegar aqui e quebrar esses bombons, tá? É só a casquinha de fora que eu vou usar. É. <risos> Esse é meu cupcake. E eu tô achando que eu vou usar só o chocolate. Porque senão eu acho que vai ficar muito esquisito. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho de óleo, uns tasquinhos de óleo. E vou quebrar e vou salpicar um pouquinho de óleo aqui assim, tá vendo? Pra dar um crocante, mas... Nada além disso. Um pouquinho de granulado. Coisa leve, tá? Coisa pouca. Agora a gente vem com a bala e eu vou fazer uma espécie de sol. Pra fechar uma casquinha de óleo bem aqui assim. Esse é o meu cupcake pronto. Esse é o cupcake do Enaldo. E esse é o cupcake do Brenner. Na minha opinião, nenhum dos dois ficou bonito e agradável aos olhos. Nessa rodada, quem ganha é o cupcake extravagante do Brenner. Parabéns, essa rodada você levou a 
boa, boa. E como prêmio, tá aqui uma barra de chocolate pra você aproveitar. Eu confesso que eu achei o meu mais bonito que o do Brenner, mas eu não tô nem aí. Tá dois a um pra mim ainda. Ou ele desiste, ou eu ganho nos pontos. Ai, velho, sério. Eu até ia, iria estar feliz por ter muito chocolate aqui na minha casa. Só que, mano, tudo que a gente tá comendo tem chocolate. Eu não aguento mais chocolate. Ficar numa casa toda de chocolate no início é legal, mas agora o cheiro tá começando a me enjoar. E minha perna sempre nessa mesma posição já tá até com cãibra. Mais um tempo se passou e agora é hora do lanche da tarde. Enaldinho, uma pizza de brigadeiro com muito chocolate pra você. Hum. E, Brenner, pra você também tem pizza. Pizza doce é realmente muito muito comum aqui em BH, mas já tá bem enjoativo isso tudo. Hum, hum. Tá até gostoso, mano. O problema é que eu já cansei de comer chocolate. Vamos lá devorar essa pizza de chocolate. Último pedaço da minha pizza e... Ah, hum, acabei. Essa pizza tava gostosa. A melhor parte é essa parte de sal. Normalmente pra vocês que o desafio tava começando a ficar muito difícil. Porém, quando eu tava quase desistindo, isso aconteceu. Eu não tô aguentando mais sentir o cheiro de chocolate, comer chocolate, respirar chocolate. Eu tô achando que eu vou desistir, mano. Mesmo ganhando, tá difícil. Eu tô tentando dar uma limpada aqui, mano, porque eu tô achando que esse lugar que eu fiquei aqui, essa casinha aqui, ela tá muito suja, o chão. Tô dando um negócio aí. Vai. Vai. Cadê? Vai. Brenner. Um minuto, um minuto. Cadê você? Um minuto. Você tá sem casa, Brenner. Não, aqui, ó. Brenner. Isso aqui é teto solar, Larissa. A sua casa tá destruída. Isso significa que você tá eliminado. Mas isso não é justo. Claro que é justo. Não, não é justo. Eu só espirrei, Larissa. Você espirrou e derrubou a sua casa. Você não sabe o que aconteceu. Eu escutei um barulho. Isso significa que você venceu. É, é sério? É sério. Eu ganhei? Olha aqui fora. Mano, o que aconteceu aqui? É... O Brenner espirrou e a casa dele caiu. Eu tava quase desistindo. Eu nem acredito que eu venci. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.